Gurubhyo Namaha Today class is Limits and Continuity Class number 14 Already 6 categories complete IPN. Next I am going to explain in category number 7 e Category number 7 says that Expansions Trigonometric expansions Inverse trigonometric expansions Exponential functions expansions e Expansions you chase the nagani With limits mana evaluate chayla. I expansions are very most important expansions of 10 on time. Our 10 no koda meko ni display che chadutano. Our 10 no koda note che skni vanni ba gurtpet kunte kena kam. By using that expansions, we can evaluate the limits. Okay? Avidanga mano evaluate che also stade. Kani inke ye vidanga method. Ante the ye format lo onda thani the manka mano find out che le matra. Ante kunje advanced to onda twenty problems matra. Limits lo evaluate the limits. Evaluate the limits low, if you can advance the matter. Okay, if we chase the put on a chal jartaga, chakaga, a expansion of water, lagopot in the mund, the previous chase net twenty questions and nicoda, then may that depend avo, chala logically on the matter. E. 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 This is category number 7. Today I am going to explain category number 7. The category number 7 depends on expansions. What are the expansions? e power x, a power x, sin x, cos x, tan x, sin h inverse x, cos h inverse x, log x, 1 plus x whole power x. Even any good expansions. If expansions are any good in display chest, display chest in the okay expansion. So, in the other than you do the screenshot, this can check the notes to check the rasp one. Okay, write down the expansions. Evolution of limits using series expansions. In the evolution of certain limits, it becomes necessary to use the following important series expansions. First one e power x. 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus so on. Second one, a power x is equal to 1 plus x by 1 factorial log a plus x square by 2 factorial log a whole square plus x cube by 3 factorial log a whole cube plus so on. Ikada ln a and a log a matter. Okay, next third one. Log of 1 plus x is equal to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x power 4 by 4 plus so on. Fourth one, 1 plus x whole power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial into x cube plus so on. Fifth one, sin x is equal to x minus x cube by 3 factorial plus x, x power 5 by 5 factorial minus x power 7 by 7 factorial plus so on. Sixth one, cos x, 1 minus x square by 2 factorial plus x power 4 by 4 factorial minus x power 6 by 6 factorial plus so on. Seventh one, tan x, x plus x cube by 3 plus 2 by 15 x power 5 plus 17 by 315 x power 7 plus so on. Eighth one, sin hx, is equal to x plus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial plus so on. Ninth one, cos hx is equal to 1 plus x square by 2 factorial plus x power 4 by 4 factorial plus x power 6 by 6 factorial plus so on. Last one, tenth one, 1 plus x whole power 1 by x is equal to e into 1 minus x by 2 plus 11 by 24 x square plus so on. These are the 10 expansions very most important to evaluate the limits. Okay? Okay, choose your gather. E 10 expansions when you could allow which in the end important card. Could Nandulaman binomial theorem in each one a one plus x whole power n e expansions and Nicola. I do what like money proofs the panel. If you can advance to the Tyler's theorem and you could theorems you chase what I'm going to derive as the matter. What will proof one can also run. Result is most important. E power x one plus x by one factorial plus x square by two factorial plus go on like this. That is allowed in the end of the day, you can advance to higher classes. But you can get the result. So, you can get the results and you can get the problems and you can complete the change. Okay? Already in previous classes, 62 problems completed. Next time, I am going to explain problem number 63. Okay, this is problem number 63. What is 63? Limit extends to 0. Sin x minus x plus x cube by 6 by x power 5. 
సో ఈ వాల్యూని ఎవల్యుయేట్ చేయాలంటే కనుక మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ వాడినటువంటి ఐడెంటిటీస్ కానీ రిజల్ట్స్ కానీ ఎటువంటి రిజల్ట్స్ కూడా మనకి యూజ్ అవ్వమాట అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కనుక ఏ విధంగా మీరు దీని సింప్లిఫికేషన్ చేసినా మీరు ప్రయత్నం చేసినా కానీ ప్రీవియస్ చేసినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రకారం మనం చేయటం ఇంపాసిబుల్ మీకు టెన్ ఎక్స్పాన్షన్ చెప్పాను ఆ టెన్ ఎక్స్పాన్షన్స్లో వన్ ఆఫ్ ది వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ సైనెక్స్ వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సైనెక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ ఎక్స్ పవర్ సెవెన్ బై సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ గోన్ లైక్ దిస్ సో దట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ దిస్ సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ దట్ ఎక్స్పాన్షన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ హియర్ సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ రాసి సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే కనుక దాని యొక్క లిమిట్ మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం వితౌట్ యూజింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ దీనికి లిమిట్ అవైలియేట్ చేయడం కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే చేయొచ్చు వెరీ వెరీ కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది అది చేయడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట అందుకని మనం ఆ ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేసి దీని యొక్క లిమిట్ని చాలా సింపుల్గా అవైలియేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే రైట్ హియర్ సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ గో ఆన్ లైక్ మైనస్ గో ఆన్ లైక్ దిస్ అది రాసి సింప్లిఫై చేద్దాం ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం సో నేను ఈ సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ అంతా ఇక్కడ రాసిన తర్వాత మీకు బోర్డు మీద రాసిన తర్వాత మీకు నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఓకే సో మనం ఆ సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసాం ప్లస్ సో ఆన్ లాస్ట్ టర్మ్ ఏంటి మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఇదంతా కూడా మనకి ఏంటంటే కనుక ఇక్కడ వరకు కూడా సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సో ఆన్ ఇదంతా కూడా సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ అనమాట ఇంకా లాస్ట్ ని మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై సిక్స్ ఉంది బై ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ ఓకే బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేద్దాం దట్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై సిక్స్ హియర్ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ దట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సో ఈ రెండు క్వాంటిటీస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ఈ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇంక రిమైనింగ్ పార్ట్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ ఎక్స్ పవర్ సెవెన్ బై సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ నైన్ బై నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ గో ఆన్ లైక్ దిస్ సో మనకి మిగిలినటువంటి టర్మ్ అది బై ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో కూడా ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ కామన్గా ఉంది చూడండి అందుకని న్యూమరేటర్లో ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ కామన్ తీస్తున్నాను వన్ బై ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ వన్ బై సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ వన్ బై నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ గో ఆన్ లైక్ దిస్ బై ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ దిస్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ దట్ ఈక్వల్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో వన్ బై ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ బై నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ గో ఆన్ లైక్ దిస్ సో ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈస్ దిస్ వన్ హియర్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో లిమిట్ జీరోకి అప్రోచ్ అవుతుంది కాబట్టి టేక్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దట్ మీన్స్ పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఎక్స్ కోఫ్షన్ ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ లేదు వేరియబుల్ లేదు సో వన్ బై ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ జీరో స్క్వేర్ బై సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ జీరో జీరో పవర్ ఫోర్ బై నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ జీరో సో వన్ బై ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ జీరో దట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టోరియల్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ సో ద లిమిట్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మన ఎక్స్పాన్షన్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటనేది అప్పుడు కా ది స్పాంటేనియస్గా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే కనుక మీకు ఆటోమేటిక్గా ఐడియా వస్తుంది ఏదో వన్ అవర్ ప్రూవ్ ప్రాబ్లం టచ్ చేసి నేను చెప్పినటువంటి ఒక ప్రాబ్లం మీరు చేసి తర్వాత నేను చెప్పినట్టు ఇంకో రెండో ప్రాబ్లం మూడో ప్రాబ్లం మీరు చేసి నెక్స్ట్ ఒక రిఫరెన్స్ టెస్ట్ బుక్ తీసుకుని ఒక మోర్ దాన్ ట్వంటీ ప్రాబ్లమ్స్ అవి చేస్తూ ఉంటే కనుక మంచి గ్రిప్ వస్తుంది ప్రాబ్లం చూడగానే మాకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట అంతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ నుంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఆ నాలెడ్జ్ బాగా ఎక్కువగా పెరిగింది అనుకుని క్రియేటివిటీ వస్తుంది అనమాట ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇలాగే కాదు ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది నాలెడ్జ్ అండ్ క్రియేటివిటీ ప్రాక్టీస్ గోస్ టు నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ గోస్ టు క్రియేటివిటీ ఓకే అది సో మీరు ఏదో ఒకటి రెండు ప్రాబ్లమ్ చేస్తే ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ వచ్చింది ప్రాక్టీస్ లేదు నాలెడ్జ్ ఎక్కడి నుంచి
ఈ ప్రాబ్లమ్ కాపీ చేసుకోండి సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ సిక్స్టీ త్రీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంగ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇన్ కేటగిరీ నెంబర్ సెవెన్ ఎక్స్పాన్షన్స్ అనమాట బై యూజింగ్ టు అవైలేట్ ది లిమిట్స్ బై యూజింగ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఓకే ఓకే దిస్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఈ ప్లస్ ఈ ఇంటూ ఎక్స్ బై టూ బై సైన్స్ కరెక్స్ టు అవైలేట్ దిస్ లిమిట్ వాల్యూ అంటే దీనికి లిమిట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కనుక అసలు ఎలా ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి మనకు చూడగానే మీరు టెన్ ఎక్స్పాన్షన్స్ కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాను అనుకోండి బై ది టెన్త్ ఎక్స్పాన్షన్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ వన్ బై ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ అని చూడండి దాని ఎక్స్పాన్షన్ ఇక్కడికి మీరు రాసుకుంటారు ఇదంతా సింప్లిఫై చేస్తే కనుక ఏం రాదు అది ఫస్ట్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉంది మనకి సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ అక్కడ రాసుకోగలం కానీ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాన్షన్ రాయాలంటే కనుక కష్టం అందుకని సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది కదా అని సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఫ్యాక్టర్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ మైనస్ ఎక్స్ పవర్ సెవెన్ బై సెవెన్ ఫ్యాక్టర్ గోన్ లైక్ దిస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇది ఇలా రాసి దాన్ని స్క్వేరింగ్ చేయటం ఒక సిరీస్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేయటం అంటే చాలా కష్టం అనమాట కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది కానీ ఫస్ట్ ది రిమూవ్ దిస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ దీన్ని రిమూవ్ చేయగలగాలి ఫస్ట్ అంటే మనం ఎలా రిమూవ్ చేయగలుగుతాం మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ ఐడెంటిటీస్ ఏంటి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ స్క్వేర్ ఉన్న క్యూబ్ ఉన్న పవర్ ఎన్ ఉన్నా కూడా వన్ ఏ సో దీన్ని ఫస్ట్ మనం ఎలిమినేట్ చేయాలంటే కనుక బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాసాం అనుకోండి ఆ సైన్ స్క్వేర్ అనేది టర్మ్ లేకుండా పోతుంది అనమాట ఫంక్షన్ నేను రిమూవ్ చేసినట్టు అయిపోతుంది ముందు రిమూవ్ చేసేస్తే కనుక అప్పుడు వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ వన్ బై ఎక్స్ మీకు ఇచ్చినటువంటి డిస్ప్లే చేశాను కదా అందులో టెన్త్ ఎక్స్పాన్షన్ అనమాట ఇది ఆ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్యూ ఇక్కడ రాసి సింప్లిఫై చేస్తే ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్ అది ఎంత సింప్లిఫై అయిపోతుంది అనేది నేను బోర్డు మీద రాసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి అంటే ఎలా డీల్ చేయాలనేది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎవరికి కూడా తెలియదు అది ఏంటంటే కనుక ఫస్ట్ ఒకసారి దాన్ని రిఫర్ చేసి బాగా స్టడీ చేస్తే కనుక మీరు దాన్ని చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ చూడగానే ఇది ఎలా చేయాలని ఎవరికి కూడా ఐడియా రాదు అనమాట ఫస్ట్ ఐడియా ఎప్పుడు వస్తుంది దాన్ని బాగా స్టడీ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎక్స్పాన్షన్స్ స్టడీ చేయడం అంటే ఏంటి ఈ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ని మనం ఏమైనా చేయగలమా మనకు సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసి స్క్వేరింగ్ చేసి సింప్లిఫై చేయగలని ఇంపాసిబుల్ అనమాట అది అంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉన్నది ఇక్కడ లిమిట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా కష్టం అయిపోతుంది అనమాట అందుకని ఫస్ట్ దాన్ని ఏం చేయాలి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి లిమిట్స్ ప్రీవియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ అంతా గుర్తుండాలి మనకి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దాలా చేస్తే కానీ దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ అది పోయి మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చినా పర్లేదు సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ లో కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇలా వస్తే కనుక మనం చేయటం చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది ఓకే దీని యొక్క సొల్యూషన్ నేను బోర్డు మీద చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా డీల్ చేయాలో కూడా చెప్తాను నేను ఓకే ఓకే దిస్ ఈస్ సిక్స్టీ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను చేసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా ఇది లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో ప్రాబ్లం దిస్ ఈస్ గివెన్ ఫస్ట్ ఈ సైన్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి ఎలిమినేట్ చేయాలి నేను ఏం చేసింటే నేను సైన్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కాబట్టి కింద ఎక్స్ స్క్వేర్ రాసుకున్నాం అనుకోండి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయిపోతుంది మరి ఎక్స్ స్క్వేర్ లేదు సప్లై చేశాను అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేశాను ఇక్కడ డివైడ్ చేశాను సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అంటే ప్రాబ్లం ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేదు అనమాట ప్రాబ్లంకి సో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయిపోయింది ఇంకా రిమైనింగ్ పార్ట్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఈ ప్లస్ ఈ ఎక్స్ బై టూ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది మిగిలింది అంటే సైన్ స్క్వేర్ అనేది సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అనేది ఎక్స్పాన్షన్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనమాట దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాం వేరుబుల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్నా పర్లేదు నో ప్రాబ్లం పెద్ద కాంప్లికేటెడ్గా ఉండదు ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఇంకా వీ నో దట్ దిస్ ఈజ్ ది టెన్త్ ఎక్స్పాన్షన్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ వన్ బై ఎక్స్ మీకు డిస్ప్లే చేసిన దాంట్లో ఇది టెన్త్ వన్ అనమాట ఇది సో దీని ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి ఈ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ ప్లస్ లెవెన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ లైక్ దిస్
the limit of this function is 11 e by 24 e problem make a limit idi and ikkada manaki anni x terms vaste anamata x terms vaste x tends to 0 kada avanni zeros ayipothe anamata so problem ela deal chesam chudandi first manam chudagane mana 1 plus x whole power 1 by x expansion rasesam ankonde appudu dan ela simplification chesukoni ellipothe anamata kinda sin square x undipotam anamata adi problem struck ayipothe anamata first to remove the this one ఇది రిమూవ్ చేయాలి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది మీరు ఆలోచించాలి సైన్ x ఎక్స్‌పాన్షన్ ఎంత ఉంది కదా x x^3 3 ఫ్యాక్టర్ ప్లస్ ఇది అంత స్క్వేరింగ్ అంటే మనం చేయలేం అంటే మన దగ్గర ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది లిమిట్ x tends to 0 sin x x 1 ఆ విధంగా వచ్చే విధంగా ఏమన రాయగలవా మనం సో బై x^2 x^2 రాసుకున్నాం ఇది అంత కూడా లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఇది 0 1 అయిపోయింది సో ఇంకా x^2 sin^2 x రిమూవ్ అయిపోయి మనకి x^2 వచ్చింది అన్నమాట no problem x square variables unte so in the series ek expansion rasi din antarni kuda simplify chesthe ganaka naaku 11e by 24 ani vachindi so this is problem number 64 ila category number 7 lo expansions upayoginchi meeku two problems cheppan anamata okay ee 64th problem is completed copy it copy cheskondi di write down Next, this category number 7 lo two problems maatrame cheppan anamata inka chaala problems unte cheppukochu avi meer practice ni batti cheyali anamata okay nenu enni problem cheppina ilage unde ivi koncham advanced ga kavati oka two problem cheppan next category enti ante ganaka sandwich theorem by using sandwich theorem to evaluate the limits ante sandwich theorem upayoginchi limits ni ela evaluate cheyali kani actually ivi l hospital rule lo ivanchi cheyachu without using l hospital rule to evaluate the limits by using sandwich theorem ఇది కేటగిరీ నెంబర్ ఎయిట్ అనమాట ఇంకేమున్నాయి మనకి నైన్ టెన్ లెవెన్ నైన్ హెల్త్ హాస్పిటల్ రూల్ టెన్ లెవెన్ కూడా హెల్త్ హాస్పిటల్ రూల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి అవి రెండు కూడా మనం చేయదలుచుకోలేదు హెల్త్ హాస్పిటల్ రూల్ మీద కూడా రెండు మూడు ప్రాబ్లమ్ చెప్పి అక్కడ తోటి మనం క్లోజ్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి బై యూజింగ్ టు అవైలేట్ ది లిమిట్స్ బై యూజింగ్ శాండ్విచ్ థియరమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ది శాండ్విచ్ థియరమ్ ఓకే రైట్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ శాండ్విచ్ థియరమ్ ఓకే ఫస్ట్ రైట్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ శాండ్విచ్ థియరమ్ అంటే కేటగిరీ నెంబర్ ఎయిట్ శాండ్విచ్ తీరం సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఇవి ముందు స్టేట్మెంట్ ఏంటో మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుని దీని యొక్క స్టేట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి ఆ స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకుని ఆ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ప్రూఫ్తో మనకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అనమాట ఇది హైర్ క్లాసెస్లో ఉన్నటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ మనకి యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే శాండ్విచ్ తీరం ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు జి ఆఫ్ ఎక్స్ హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ ఎనీ త్రీ ఫంక్షన్స్ ఓకే ఇన్ ఏ డిలేటెడ్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ఏ నైబర్హుడ్ అంటే చెప్పాను కదా ఒక పాయింట్కి రైట్ సైడ్ని లెఫ్ట్ సైడ్ని అప్రోచ్ అవుతున్నటువంటి లిమిట్ సెట్ని మనం ఏమంటాం అంటే నైబర్హుడ్ అంట డిలేటెడ్ నైబర్హుడ్ అంటే ఆ పాయింట్ని అక్సెప్ట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే డిలేటెడ్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ లిమిట్ ఎల్ అలాగే జి ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ కూడా లిమిట్ ఎల్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ లిమిట్ సేమ్ అనమాట then limit x tends to a h of x is equal to l appudu manu oka result prove chesthe appudu limit x tends to 0 sin x by x is equal to 1 ani prove chesthe appudu manu trigonometry result upayoginchina ee vidhanga vachina appudu 1 less than or equal to limit x tends to 0 sin x by x less than or equal to 1 ante ఆ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో సైన్ ఎక్స్ పై ఎక్స్ అనేది వన్ కంటే ఎక్కువ వన్ కంటే తక్కువ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దాని వాల్యూ వన్ అని అర్థం అనమాట అప్పుడే మనం దీన్ని ఎలా తీసుకున్నాం లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో సైన్ ఎక్స్ పై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అదే చెప్తుంది అంటే స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ యొక్క లిమిట్స్ ఈక్వల్ అయితే కనుక ఆటోమేటిక్గా హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ లిమిట్ ఏమవుతుందంటే కనుక ఎల్ అవుతుంది అనమాట అయితే కనుక వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే కనుక ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు జి ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే కనుక వాటికి బోత్ సైడ్స్ లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఇన్ఈక్వాలిటీ కూడా ఇది ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ జి ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట ఓకే దిస్ ఇస్ ది ఇది కొరాల్ రిమాట్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది పాయింట్ ఇది ఓకే ఇది దిస్ ఈజ్ ది స్టే శాండ్విచ్ థియరమ్ రెండు ఫంక్షన్స్ యొక్క లిమిట్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఎల్ అయితే కండిషన్ ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు జి ఆఫ్ ఎక్స్ వాటికి లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిట్ ఎంత అవుతుంది ఎల్ అవుతుంది అనమాట ఈ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒక టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ చేసి ఈ కేటగిరీ నెంబర్ ఎయిట
ఓకే ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ లీస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ స్టెప్ ఫంక్షన్స్ ఇలాంటి కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అలా ఉన్నప్పుడు ఈ శాండ్విచ్ తీరం యూజ్ చేస్తే కనుక ప్రాబ్లమ్ సింప్లిసిటీగా చేయొచ్చు అనమాట అయితే ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయంటే కనుక మనకు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి జిఏఎఫ్ మనకి ఫంక్షన్స్ సెట్స్ రిలేషన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అని చాప్టర్ ఉంటుంది ఆ చాప్టర్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట లాగ్రథమిక్ ఫంక్షన్స్ టెక్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఇన్వర్స్ టెక్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ట్రాన్స్డెంటల్ ఫంక్షన్స్ లాగ్రథమిక్ ఫంక్షన్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ నెక్స్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ స్టెప్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ సిగ్నమ్ ఫంక్షన్ సైన్ ఫంక్షన్ ఇలాంటి అన్ని చాలా వస్తాయి అన్నమాట ఇంక మనకి ఇవన్నీ కూడా అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అక్కడ చాలా క్లారిటీగా విత్ ఎగ్జాంపుల్తో మనం అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటాం అన్నమాట ఆ చాప్టర్లోని ఓకే సో జిఏఎఫ్ అంటే కనుక ఇక్కడ మనకి గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ అనమాట లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ జిఏఎఫ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ వాల్యూ లిమిట్ ఎవాల్యుయేట్ చేయమంటాడు అసలు ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది జిఏఎఫ్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఇట్ ఈస్ డినోట్ బై జిఏఎఫ్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ డినోట్ బై జిఏఎఫ్ what is the definition of this one x minus 1 less than gaf of x less than or equal to x this is the definition of gf ee okka point meer gurtu pettukunte saripothundi meek inka more information deeni meeda excellent examples anni kavalante ganaka go to this function chapter ఆ చాప్టర్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మీరు ఫంక్షన్స్ గురించి నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అక్కడ రిఫర్ చేస్తే కనుక జిఏఎఫ్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అక్కడ జిఏఎఫ్కి డొమైన్ ఎలా కట్టాలి రేంజ్ ఎలా కట్టాలి ఇవన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి అన్నమాట అక్కడ మీరు నేర్చుకుంటే నేర్చుకోవచ్చు కానీ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది జిఏఎఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ లెస్ దెన్ జిఏఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆ డెఫినేషన్ రాసి ఇక్కడ ఆ ఎక్స్ జిఏఎఫ్ అంటే ఇదే కదా మనకి ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అది రాసుకుని సింప్లిఫై చేసుకుంటే కనుక మన శాండ్విచ్ తీరం వస్తే కనుక ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఆ ప్రాబ్లం అంతా కూడా నేను బ్రోడ్ మీద రాసిన తర్వాత మీకు స్టెప్ టు స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి వాట్ ఈస్ గివెన్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఏ జిఏఎఫ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ బై ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ జిఏఎఫ్ జిఏఎఫ్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే కనుక ఎక్స్ మైనస్ వన్ లెస్ దెన్ జిఏఎఫ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ దిస్ ఈజ్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ జిఏఎఫ్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ అంటే మనకి ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి కదా అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి మైనస్ వన్ లెస్ దెన్ జిఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటే ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి మన జి ఎక్స్ వేరియబుల్కి మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం అంటే ఆ ఎక్స్ ప్లేస్లో మీరు ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి రాయండి రాసిన తర్వాత మరి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి జిఏఎఫ్ ఆఫ్ జిఏఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ అని ఉంది కాబట్టి డివైడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ ఎక్స్ అండ్ టేకింగ్ ఆన్ బో డివైడి అండ్ టేకింగ్ లిమిట్స్ extends to infinity on both sides that means limit extends to infinity this one less than or equal ikkada less than ikkada less than equal to vachindi both are same okay limit extends to infinity ax plus b by minus 1 by x less than or equal to limit extends to infinity gaf of ax plus b by x ante limit extends to infinity moodily ga apply cheyandi by taking limits extends to infinity okay throughout we get this one మరి దీనికి లిమిట్ వాల్యూ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉంటే కనుక హయ్యెస్ట్ వేరియబుల్ మనకు కామన్ తీయాలి ఇక్కడ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే కనుక ఏ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈ రెండు జీరోస్ అయిపోతాయి ఏ మిగులుతుంది ఇంక మనకి ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనం చెప్పుకున్నాం కదా మనం రిజల్ట్ ఒకటి చెప్పుకున్నాం డిగ్రీస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి డిగ్రీ వన్ డిగ్రీ వన్ దీని యొక్క కోఫిషియంట్ ఏ దీని యొక్క కోఫిషియంట్ వన్ అండ్ దాని లిమిట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఏ బై వన్ అంటే ఏ అనమాట సో దీని వాల్యూ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ డిగ్రీస్ కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి దీని లిమిట్ కూడా ఏ అంటే దట్ మీన్స్ ఏ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ దిస్ వన్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఏ శాండ్విచ్ తీరం ఏం చెప్తుంది మనకి ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు జి ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ జి ఆఫ్ ఎక్స్ దెన్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 
అంటే కేటగిరీ నెంబర్ ఎయిట్లోని మనం సెవెన్ కేటగిరీ నెంబర్ సెవెన్లో ఎక్స్పాన్షన్స్ మీద టూ ప్రాబ్లమ్ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు కేటగిరీ నెంబర్ ఎయిట్ శాండ్విచ్ తీరం ఉపయోగించి ఒక టూ ప్రాబ్లమ్ చేసుకుందాం సరిపోతుంది ఓకే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ దీనికి లిమిట్ అవాల్యుయేట్ చేయాలి ఫస్ట్ దీనికి లిమిట్ అవాల్యుయేట్ చేయాలంటే కనుక కొన్ని మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ఎలా డీల్ చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి మనకి అబ్జర్వేషన్ ద్వారా కొన్ని రాసుకోవచ్చు అన్నమాట అవి ఏంటంటే కనుక నేను రాస్తున్నాను చూడండి ఒకటి జీరో లెస్ దెన్ లాగ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ రూట్ ఎక్స్ ఇది ఎప్పుడు కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది దీనికి ప్రూఫ్ ఏంటంటే కనుక యువర్ కన్సిడరేషన్ ఎక్స్కి ఒక వాల్యూ తీసుకున్నారు సపోజ్ సపోజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ జీరో లెస్ దెన్ లాగ్ టూ లెస్ దెన్ రూట్ టూ లాగ్ టూ అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో వన్ జీరో రూట్ టూ అంటే కనుక వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది సంథింగ్ సో సాటిస్ఫైడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ తీసుకోండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ తీసుకోండి బై రిఫర్ టు ది లాగర్దమిక్ టేబుల్స్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ సాటిస్ఫై అవుతుంది సో బై అబ్జర్వేషన్ దిస్ ఈజ్ ట్రూ ఇలాంటి కొన్ని మనం సొంతంగా రాసుకోవచ్చు అన్నమాట అవి అవి ఎన్ని ఏ వేరుబుల్ సబ్జూట్ చేసినా సాటిస్ఫై ఉండవాలన్నమాట అకార్డింగ్ టు ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాగర్దమ్ ఓకే సో జీరో లెస్ దెన్ లాగ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ రూట్ ఎక్స్ డివైడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఎక్స్ దట్ ఈక్వల్ టు జీరో బై ఎక్స్ లెస్ దెన్ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ లెస్ దెన్ రూట్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ లా ఎక్స్ పై డివైడ్ చేసి ఎందుకు డివైడ్ చేసాను ఏంటి అనేది మీకు ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో జీరో దట్ మీన్ జీరో లెస్ దెన్ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ లెస్ దెన్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ ఎక్స్ బై టేకింగ్ లిమిట్స్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ త్రో అవుట్ దట్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ జీరో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ జీరో లెస్ దెన్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ లెస్ దెన్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ వన్ బై రూట్ ఎక్స్ ఓకే సో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో 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 నెక్స్ట్ లెస్ దెన్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ లెస్ దెన్ దీని వాల్యూ మనకు తెలియదు ఇదే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అన్నమాట మనం ఓకే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ లెస్ దెన్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ వన్ బై రూట్ ఎక్స్ వీ నో దట్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ వన్ బై రూట్ ఎక్స్ ఆర్ వన్ బై ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో సో దిస్ వాల్యూ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో బై దిస్ శాండ్విచ్ తీరం బై శాండ్విచ్ తీరం వీ గెట్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే మన శాండ్విచ్ తీరం ప్రకారం మనం ఏం చేసామంటే కనుక లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ప్రూవ్ చేసాం ఎందుకు ఇది ఎందుకంటే కనుక ప్రాబ్లంలో చూడండి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఎక్స్ వేరియబుల్ కామన్ తీస్తాం కామన్ తీస్తే కనుక మనకి ఇక్కడ వన్ మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ వన్ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే కానీ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అంటే జీరో జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే దీని లిమిట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో నేను బోర్డు మీద మీకు కంప్లీట్గా సొల్యూషన్ అంత రాసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ప్రస్తుతానికి ఇది అర్థమైంది కదా అంటే మనం ఏం చేసామంటే కానీ ఇక్కడ శాండ్విచ్ తీరం ప్రకారం లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ప్రూవ్ చేసామన్నమాట ఈ యొక్క వాల్యూని మనం ప్రాబ్లంలో ఉపయోగించుకుంటాం అన్నమాట నేను శాండ్విచ్ తీరం ఉపయోగించి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ప్రూవ్ చేశాను ఎందుకు ప్రూవ్ చేశాను అంటే కనుక మనం ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేయలేదు ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ నేను ఎక్స్ కామన్ తీసాను ఇక్కడ ఎక్స్ కామన్ తీసాను అప్పుడు వన్ మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ వన్ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అప్పుడు లిమిట్ మొత్తం ఫోర్ ఫంక్షన్స్కి కూడా లిమిట్ వన్కి లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్కి వన్కి లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్కి అప్లై చేసాను లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ వన్ మైనస్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ వన్ ప్లస్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అంటే నాలుగిట్లకి కూడా లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అప్లై చేశాను లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు
అంటే అకార్డింగ్ టు ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాగర్థం ఓకే డివైడ్ చేసాను ఎక్స్పెక్ట్ సింప్లిఫై చేసాను లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ లిమిట్ తీసుకున్నాను అంటే నాకు జీరో లెస్ దాన్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఎక్స్ పై ఎక్స్ లెస్ దాన్ జీరో అని వచ్చింది శాండ్విచ్ తీరం లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఎక్స్ పై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అని రాసేసాను అది అక్కడ పెట్టుకున్నాను అన్నమాట రిజల్ట్ ప్రూవ్ చేసుకుని ముందే నేను తయారు చేసుకుని ఉంచుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలోకి ఎంటర్ అయ్యి ఎక్స్ కామన్ తీస్తే కనుక లిమిట్ త్రోఅట్ అప్లై చేస్తే కనుక ఎక్కడైతే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ కనిపెట్టిందో అక్కడ జీరో రాసేసుకున్నాను సో ద లిమిట్ వాల్యూస్ వన్ ఈ విధంగా శాండ్విచ్ తీరం మధ్యలో ఉపయోగించి మనం మధ్యలో వాడుకున్నాం అనమాట శాండ్విచ్ తీరం మీద ఓకే దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ మనం టూ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం ఇది కేటగిరీ నెంబర్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ నైన్ ఎయిటీ హెల్త్ హాస్పిటల్ రూల్ ఈరోజు మనం కేటగిరీ నెంబర్ సెవెన్లో టూ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం ఎక్స్పాన్షన్స్ మీద కేటగిరీ నెంబర్ సెవెన్లో కేటగిరీ నెంబర్ ఎయిట్ శాండ్విచ్ తీరం ఓ టూ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం అంటే ఎలా ఉంటాయో బాగా అడ్వాన్స్డ్ మాట ఇవి అవైలేట్ ది లిమిట్స్ అనేది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేది వాడికి సెవెన్ అయిపోయింది ఎయిట్ అయిపోయింది నైన్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అనమాట ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కనుక ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అంటే ఏం లేదు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని జీఎఫ్ ఎక్స్ ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి ఎప్పటి వరకు చేయాలంటే కనుక ఇన్డిటర్మేట్ ఫామ్ రానంత వరకు కూడా చేయాలన్నమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకటి చేసి చూపిస్తాను చూసిన తర్వాత మీకు ఓ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే తెలుస్తుంది అయితే డిఫరెన్షియేషన్ తెలియదు కదా తెలియకుండానే ఇది మామూలుగా చెప్తాను మీకు వినండి ఆ తర్వాత డిఫరెన్షియేషన్ అయిన తర్వాత మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే కేటగిరీ నెంబర్ నైన్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఓకే నైన్త్ కేటగిరీ ఈజ్ ఎల్ హాస్పిటల్స్ రూల్ వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ద రూల్ సేస్ దట్ ఏం చెప్తుందంటే కనుక ఈ రూల్ లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ బీ ఎనీ టూ ఫంక్షన్స్ ఓకే సచ్ దట్ ఏ విధంగా లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో జీరో ఆర్ ఇన్ఫినిటీ ఓకే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓర్ ఆర్ ఇన్ఫినిటీ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఇన్ఫినిటీ దెన్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ పై జీ డాష్ ఎక్స్ డాష్ మీన్స్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ the f dash x means the first to derivative of the function f of x g dash means the first to derivative of the function g of x ante f of x ki differentiation anamata g of x ki differentiation aa differentiation manaku ok idea ledhu kabatti meeku maamuluga cheppe sudarestha anamata okay ila jarugutundi anamata ila eppadu varaku cheyali indeterminate form poye varaku cheyali anamata for example chudandi limit x tends to 0 sin x by x ఇది రిజల్ట్ ఇది దీని వాల్యూ వన్ అని మనకు తెలుసు కానీ మనం చాలా కష్టపడి చేసాం దీన్ని కానీ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఉపయోగించి చేస్తే కనుక ఎలా ఉంటుంది అంటే కనుక సైన్ ఎక్స్ యొక్క డెరివేటివ్ ఏంటంటే కనుక కాస్ ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్స్ జీరో సబ్క్యూట్ చేయండి సైన్ జీరో జీరో మళ్ళీ ఎక్స్ ప్లేస్లో జీరో రైన్ జీరో జీరో బై జీరో ఇన్డిటర్మేట్ ఫామ్ వచ్చింది అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ జీరో వచ్చింది జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ జీరో వచ్చింది లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జీరో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ జీరో వచ్చింది అంటే జీరో బై జీరో ఆ ఫామ్ వస్తే కనుక బై యూజింగ్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ద ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ సేస్ దట్ ద డెరివేట్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ బై ద డెరివేట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగా సైన్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఎలా వచ్చింది కాస్ ఎక్స్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ వన్ ఎలా వచ్చింది అవన్నీ తర్వాత తెలిస్తే మీకు ప్రస్తుతానికి మీరు ఊహి ఊహించుకోండి అంతే సో ద డెరివేట్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ కాస్ ఎక్స్ ద డెరివేట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వన్ సో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో అదే చెప్తున్నాడు బట్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఈ ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్ దట్ మీన్స్ కాస్ ఎక్స్ ఈ ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్ దట్ ఈస్ జీ డఫ్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇప్పుడు చూడండి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే కనుక కాస్ జీరో కాస్ట్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మన రిజల్ట్ కూడా ప్రూవ్ చేసాం కదా లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ అని ప్రూవ్ చేసాం ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ వచ్చేస్తే కనుక లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత
మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నమాట అంటే మనకి డిస్క్రిప్టివ్ టైప్లో ఉన్నప్పుడు మటుకు చేయకూడదు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఉపయోగించేసి ప్రాబ్లమ్ చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నమాట చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పడం జరిగింది దీని మీద ఇంకా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అవి ఆఫ్టర్ డిఫరెన్షియేషన్ అయిన తర్వాత మీకే ఆటోమేటిక్ మీరే చేసేయగలుగుతారు అన్నమాట ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఇంక నేను ప్రత్యేకంగా దాని మీద ప్రాబ్లమ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఓకే ఈ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఉపయోగించేసి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్ అంటే కనుక మీరు ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే కనుక మనకి ఇంత ప్రాబ్లంలో ఇండిటర్మేట్ ఫామ్ టెర్మినేట్ అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మళ్ళీ ఇండిటర్మేట్ ఫామ్ వస్తుంది అనమాట చూద్దాం లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో వన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మనం అక్కడ అయితే కనుక టూ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ లాగా సబ్స్ట్యూట్ చేసిన సెటింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు బై యూజింగ్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఫైవ్ ఫంక్షన్ డిరివేట్ ఎంత కాన్స్టెంట్ డిరివేట్ జీరో కాస్ ఎక్స్ డిరివేట్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అంటే సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ డిరివేట్ టూ ఎక్స్ మనం డిఫరెన్షియేషన్లు వస్తాయి ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్కి ఎప్పుడు కూడా డిరివేటివ్ జీరో మైనస్ కాస్ ఎక్స్ డిరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అనమాట ఏదైనా మైనస్ ఉంది కూడా ప్లస్ అయిపోయింది అంటే సైన్ ఎక్స్ బై టూ ఎక్స్ అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ ఎక్స్ ప్లేస్లో జీరో రాయింది సైన్ జీరో బై టూ ఇంటూ జీరో జీరో బై జీరో మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ వచ్చింది అంటే మళ్ళీ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా వచ్చింది అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయింది లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ జీ డెఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయింది మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అయింది మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలన్నమాట అప్పుడు సైన్ ఎక్స్ డెరివేట్ ఏంటంటే కనుక కాస్ ఎక్స్ ఓకే టూ ఎక్స్ డెరివేట్ అంటే కనుక టూ సో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో దట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లేస్లో జీరో అండ్ కాస్ జీరో కాస్ జీరో బై టూ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ సో దీని లిమిట్ వాల్యూ ఎంతంటే కనుక వన్ బై టూ ఇలా చాలా సింపుల్గా చేసేయచ్చు అనమాట ఎల్ హాస్పిటల్ ఉపయోగించేసి అది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోనే చేయాలి ఓకే ఇది ఎగ్జాంపుల్ టూ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎందుకని ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ టూ టైమ్స్ యూజ్ చేసాం ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తే మామూలుగా అయితే కానీ ఇండిటర్మేట్ ఫామ్ ఉంది ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసిన ఇండిటర్మేట్ ఫామ్ ఉంది సెకండ్ టైం యూజ్ చేస్తే కనుక ఇండిటర్మేట్ ఫామ్ పోయి మనకు ఒక లిమిట్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది అనమాట సో ఈ విధంగా ఎల్ హాస్పిటల్ మీద రూల్ ఉంటుంది ఇది కేటగిరీ నెంబర్ నైన్ టెన్ లెవెన్ కూడా ఈ ఎల్ హాస్పిటల్ మీద రూల్ ఉపయోగించే చేయాలన్నమాట అవి అందుకని ఆ టెన్ లెవెన్ కూడా ఇప్పుడు చెప్పడం జరగట్లేదు సో మొత్తం టోటల్గా టు అవైలేట్ ది లిమిట్స్ లెవెన్ కేటగిరీస్లో చెప్పుకున్నాం నైన్ కేటగిరీస్ పూర్తిగా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి మీకు సిక్స్టీ సెవెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది టోటల్గా మీకు లిమిట్స్ అవైలేట్ చేయడం మీద సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓకే అయితే కనుక ఇక్కడ తోటి ఇవి లిమిట్స్ అవైలేట్ చేయడం అయిపోయింది టుమారో ఆన్వర్డ్స్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ ఇవి కూడా లిమిట్స్కి టచ్ అప్ ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఇది కూడా కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్కి మనం రేపు నుంచి కంటి దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అసలు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి డిస్కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి డిస్కంటిన్యూస్ లిమిట్ టైప్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటాం సో ఈరోజు మనం కేటగిరీ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ కూడా కంప్లీట్గా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకే టుమారో ఆన్వర్డ్స్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ ఓకే టుడే క్లాసెస్ ఓవర్